。来，亲爱的，到我家来。<笑>这里是你家？对呀、啊。你不是说你家是个小别墅了吗？哎呀，这这个房子也挺不错的，在我们村也算是小别墅了。什么小别墅啊？你看看，瓦房啊！你看，如果下雨天的话啊，里面下小雨，外面下大雨了，这怎么住人呢？不是，还有啊，你闻闻那个味道啊，臭烘烘的，还能住人吗？能的，这咱们家祖祖辈辈都是住这个的，而且啊，我是爱你的，你也知道的，对吧？我跟你说啊，像你这种条件的话，我要跟你分手。哎哎，亲爱的，我要分手啊！你看，怎么好不容易走到一块了？你放心吧，你给我三年时间，我绝对会给你一个安稳的好的家，到时候几几个小平房起来。好好三年时间还要等那么久了，那个黄花菜都凉了。我不等，我现在我又要走了。哎呀，亲爱的，别走啊，给这机会先嘛。再说了，你都没进过家，你也不知道家里情况怎么样。嗯，要不你先住一下先吧。如果是不习惯的话，到时候再走吧。哎呀，这样子啊？对呀、啊，而且你看那么远过来的，天里迢迢的，嗯，从县城到我们这都有八十公里了。现在坐车也没有车坐出去了。那行吧，我跟你说啊，明天早上一早我就要走了，我不在这里住了，那么久了。嗯、那行吧，那明天再说吧啊。走，小静静，我我杀个鸡给你吃。开门呢、啊。进来，进来吧。这怎么办呢、啊？没想到他这么物质的，说好的，来我家跟我过一辈子。不行，我要想个办法。有了，找村长，村长计谋多，对，就找他。哎，村长啊，干嘛啦？哎呀，贵宾回来啦。你在这里啊？对啊，我家盖房子啊，怎么了？哎呀，别盖先啦，啊，别别别盖先，放下先啦。怎么回事？十万火急啊！什么十万火急？就是我带个女朋友回来，本来说跟我一起过日子的。结果还没进到我我家里面，他就嫌弃我家里面穷，说跟我分手啊！我这下不知怎么办好。这个女朋友也是我很爱她的，找了很久才找到一个女朋友啊。你对她是真心的，真心相爱的啊。她嫌弃你家条件不行。对呀、啊，她是个物质女人。以前我都不知道，现在到我家了，看我家房子那么烂，你也知道家徒四壁的，就嫌我穷啊，所以跟我分手啊。这不，我想到你是村长。计谋多，人又又又好说，所以找你帮忙。这样子啊？对呀、啊。哎，桂平。哦，啊，朱郎老过来。朱朱郎了。哎，啊，你也在啊？哦，我帮村长干一点活啊。现在我突然想到啊，有个好办法。之前呢、啊，朱郎老用了我这个办法，就娶到一个老婆。现在我家盖房子了，他还主动过来帮我忙。真的？对呀、啊。就刚刚我跟你说的那个方法。怎么样？行不行的？行的，你先把生米煮成熟饭了，到时候他不愿意也得愿意了。你看，<笑>是吧？真的，你放心，绝对可以。那行，那我就听村长的。你现在先回家，啊、等我，到时候我帮你想想办法，再拿东西过去。好好好好。看<笑>看这个朱郎老爷是个例子，我信你。<笑>那行，那我先回去了啊。啊，好行，<笑>走了。那。朱郎老，你过去帮他吧，我在这里帮你干活就行了。啊、你帮我看一下啊，啊，好，辛苦了啊，没事。哎，老婆，老婆，老婆，哎呀，婆什么婆啊啊！你去哪里呀、啊？我都说了，天一亮我就要马上走了。那么着急吗？那怎么不着急啊？你看看你家，昨天晚上啊，我都睡不着啊，蚊子又来咬了，老鼠又来，叽叽喳喳的，我哪里敢睡觉啊？农村不都这样吗？要不再住两天先吧，好不好？我不住了，我跟你说，我们分手以后啊，不要来打扰我。给个机会嘛，亲爱的。哎呀，怎么回事啊？哎、小姐，村长，干嘛啦？怎么不是昨天才回来吗？嗯。哎呀，我女朋友现在要坐车回老家。哎呀，回就回呀，那先不管这，我有个急事啊。什么急事啊？哎，那个文件下来了，就是你家又拆了。我家要拆了，对啊，拆了，我家这么烂了、啊、还要拆，那我住哪里啊？哎呀，桂平啊，你这真的是的
，你动动脑子，拆了就意思就是你家拆迁了，到时候啊，上面有赌场啊，一个人头啊，三百万啊，一个人头三百万，对啊，像那些开发商啊，要准备啊，在啊你们家这个位置啊，搞一个中心商场啊，这这么好啊，对啊，三百万，啊。就是在，而且在我们村呐、啊，嗯，你看，不过那个村委那个啊，厉害啊，嗯，那个那一家那个啊，老五家，嗯，你知道吗？嗯，他家十口人呐，啊，十口人多少钱？三千万了。对呀，而且不过你你看你家就你一个人，那老婆老婆也没有，孩子孩子也没有，没办法。不过有三百万了，有钱了，你就不怕没有老婆了？到时候随随便便相亲啊，哪个不愿意嫁给？而且呀、啊，不单有钱，还有房，而且啊，人家开发商啊，在我们呢、啊、市区里面呢、啊，安排一套安置房给你呀、啊。哎呀，那以后我就，哎呀，过上有钱人生活了。对呀、啊，你就再也不用住在这里了。哎、问一下，啊、那个我是他女朋友，我也算有一份了吧。女朋友怎么行呢？人家要上了户口，是老婆，是夫妻关系才有的，女朋友是没有的。这样的、啊哎，你刚不是拿着行李要走吗？赶紧走吧，别耽误我吗？你不是说要回去吗？我开玩笑的。哎呦，桂平啊，啊，这个你趁早确认一下，你家一口人啊、嗯，这几天啊，一定要把名额报上去、嗯、啊，确认好要签字。确认，知道吗、嗯？你不确认的话，到时候你一分钱拿不到哦。哎，好嘞。哎，我看到铁二狗家十二个人三千六百万了，补了。对啊。我的天哪，他的人多真真是好啊。哎，所以说叫你早点结婚，你不早点结婚，好了啊。现在后悔莫及。不过三百万就三百万啦，是吧？嗯，没办法，我家里面人数太少了。那文件你拿着啊。我行吧。哎呀，那个三百万就三百万嘛。哎亲爱的啊，那个，我跟我要跟你结婚。你不是说嫌弃我家穷吗？哎呀，我现在，你看你们家不是要拆了吗？我不嫌弃，到时候我跟你过一辈子啊。嗯、你确定不反悔我？不反悔的，我爱的是你的人。真的？对啊。我还以为你是个物质的女人呢、啊。怎么物质嘛？你看我物质吗？物质的话，我昨天晚上我就走了。不物质，那我家蚊子多怎么办？那就点一点蚊香就算了啊！这样子啊，啊，那不过跟你说明白哦，如果说你不分手的话，你要确认的话，这几天要把名额确认好、嗯，好吧？嗯，要要登了记才算是我们一家人。那那行，等一下我们马上去登记那个结婚，然后明天就就拿过去、啊。如果我们等一下登登记了，明天就算不算多一个人了？说，算了。对对，还来得及啊、哦，来得及啊啊！那那行，咱们家以后有救了，有望了。那干脆这样啊，现在趁人家现在啊，还没下班是不是？你们先拿着这个行李，先放这里，我帮你保管啊。行行行，你们先马上过去，抓紧行行李吧。啊行，那他快点走，我户口本、身份证都拿了。走走走走走。这个女的真的是够贪财的，哎呀，得用这种方法治治。不然都治不了你这种女人，真的是的。村长，村长啊！哎呀，我告诉你个好消息啊！刚刚我们去把证领了，把结婚证拿回来了，拿回来了，拿回来了。对呀、啊，啊，拿回来了就行。现在呀、啊，我们是合法夫妻了，已经多一个人了。<笑>那行，不过啊，啊，赶紧抓紧抓紧时间了啊！啊，你行，你先进去先。哦，那也行。啊、谢谢你啊，啊老婆，你先进去啊。谢谢陈仔，没事，啊，桂平啊，真的是恭喜你啊！不过，啊，为了避免夜长梦多啊，俗话说了啊，纸纸中包不住火啊，对，所以说啊，你得抓紧时间把生米煮成熟饭，到时候啊，他想跑，他也不会再跑了，要努力扎扎班了，尽量把那个气球给吹大，知道吗？有道理，行，要不给你吃个饭先。我就不打扰你了，你得啊，赶紧抓紧时间，我先回去了。那我现在马上进去洗米下锅，炖煮成熟饭。好，行行啊，赶紧啊，赶紧成长啊！哎呀，成长太好了，以后我封个大红包给你。
这个宅子啊，都这么久了，都过去几年了。你看小孩一个又一个的生出来了，大的那个都上二年级了啊，还有一个的上幼儿园，这个又准备一岁了，这个房子还没拆，怎么回事嘛？越来越不对劲啊！是不是那个桂平骗我的？桂平，你赶快出来！哎哎，老婆干嘛？我要跟你离婚。离什么婚啊？离什么婚啊？你不是说你这房子快拆了吗？一天又过一天，一年又过一年。你看现在我们三个小孩了，这个房子还没拆，什么意思啊你？老婆，你别息怒，息怒去。我我也不知道啊。这样吧，我我问一下村长先吧。我跟你说，我一定要跟你离婚。别别别，稍安勿躁啊。喂，村长啊，是我桂平啊，大事不好了我。我家那个婆娘又说要离婚了，你赶紧过来一下。嗯，好好。真的是你这个人骗我的！哎呀，桂明，哎，怎么回事？干嘛又闹离婚呢、啊？村长，你们两个不是说这房子快拆了吗？你看，现在我都生了三个小孩了，还没拆这个房子。哎、小静，你消安勿躁，消安勿躁，不要激动啊！别别激动啊！心急吃不了药大夫，现在小孩啊也有了是吧？生米也煮成熟饭了。你也做妈妈了是吧？还跟这样是这样子的，因为呢，我们村这里啊，因为那个工期啊有点延误了。那个开发商说，要延续半年后才拆，所以说这个两万块是他们上面补偿下来的，所以说你先拿着。还要延期半年呢、啊？那没办法、啊。哎呀，工程大，很正常的。对呀、啊，所以说人家很忙，没有空。那,那这两万块不算在三百万里面吧？不算不算，而且开发商说了，嗯，如果说到时候啊多一个孩子的话，再继续多三百万啊。他说怀孕了也算，在肚子里面的也算，可以啊。这样子啊？对呀、啊，是不是真的啊？真的，反正这么久都等了，还不如。再等一下，到时候多再多一个的话，多三百万。到时候如果是三胞胎的话，三百万啊，九百万了、啊，加起来啊。老婆，你看现在我们都几个人了、啊，这都一千万，一千多万了、啊。那那也说的也对、啊、那要不然这样吧啊，老公，还有半年时间呢、啊啊，我们抓紧时间回去加班，我们再搞几个出来，到时候有多少了啊？对呀、啊，我说赶紧回去。行。包括老母鸡汤，补补先。好好好那那我先回去准备了啊！好好好谢谢你啊，村长。啊，没事啊，回去等我啊。哎呀，村长啊，还得是你过来呀、啊，真的是我的大恩人呐、啊。没事没事，啊，能忙一时是一时，现在啊，啊还得抓紧时间，到时候慢慢开导他啊，还有半年多时间呢、啊啊，好吧好，慢慢磨练，很会啊，磨熟悉的啊，到时候再跟他说明白这个事情。好，他也。再不会找了，是吧？对对，你原来心应该都是软的。对对对，已经生米煮成熟饭，都生了几个了，我就不信他还会走。对，那赶紧回去，以后要好好对待他哦。哎，行行行，谢村长啊，好，做个好老公、好爸爸。哎，好嘞好嘞，好。